Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. In this video, I will discuss the cultivation of pineapple, which is very important horticulture fruit crop in India. But before starting the video, please subscribe and press the bell icon, like and share the video too. So let us start the video. So here we discuss the pineapple. First we discuss its that the pineapple word is a Spanish word and the other common names of pineapple are there are three common names first one is heaven fruit golden queen and friendship fruit these three are the common names of pineapple and the botanical name of this particular crop is ananas commosus and belongs to the family bromidiaceae now here we can remember one more thing that ye jo pineapple fruit hota hai isme ek digestive enzyme paya jata hai jo ki protein ko digest karne mein help karta hai and that डाइजेस्टिंग इंजाइम नेम इज ब्रोमोलिन तो ब्रोमोलिसी फैमिली को जो बिलोंग करता है पैनापल इसमें एक केमिकल होता है दैट इज ब्रोमोलिन सो ब्रोमोलिन और ब्रोमोलिसी दिस इज द फैमिली नाउ वी डिस्कस इट क्रोमोजोम सो जो पैनापल होता है उसके तीन क्रोमोजोम होते हैं ये डिप्लॉयड भी होता है दैट इज टू एक्स इसका क्रोमोजोम होता है और ट्रिप्लॉयड भी होता है एंड टेट्राप्लॉयड भी होता है तो तीन क्रोमोजोम इसके होते हैं अगर क्रोमोसोम डिप्लॉयड होगा तो उसका क्रोमोसोम होता है टू एक्स इज कल्स टू फिफ्टी एंड ट्रिप्लॉयड केस में होता है सेवेंटी फाइव जनरली एक वेराइटी होती है स्मूथ साइनी पाइनएपल की वेराइटी होती है ये जो है ट्रिप्लॉयड होती है नेचर में इसके अलावा जो टेट्रोप्लॉयड स्पीशीज़ होती हैं उनका क्रोमोसोम होता है हंड्रेड और जनरली जिनका क्रोमोसोम हंड्रेड होता है उसको हम बोलते हैं सीडो एनोना एंड दे डोंट फॉर्म क्राउन तो उसमें क्राउन प्रेजेंट नहीं होता यू कैन ईजली सी है यो दिस इज द प्लांट ऑफ अ पाइन एप्पल और ये इसकी जो लीव्स होती हैं यू कैन सी ये जो ग्रीन लीव्स हैं इसकी इनकी जो वेनेशन है पैरल वेनेशन की लीव्स होती हैं इसके अलावा ये जो फ्रूट है पाइन एप्पल का फ्रूट हो गया एंड जो दिस अपर पोर्शन इज कॉल्ड क्राउन तो जनरली जो सीडो एनोना होता है उसमें ये क्राउन अपसेंट होता है उनमें क्राउन प्रेजेंट नहीं होता तो जनरली जो टेट्रोप्रॉड स्पीशीज होती हैं उनकी उनकी बात हो रही यानी सीडो एनोना तो Pineapple has three chromosomes. Two n is equals to fifty. Three x is equals to seventy-five, and four x is equals to hundred. And this particular crop, that is pineapple, is originated in Brazil. Next, we discuss the composition and use of pineapple. So, these two points related to the nutritive value of this particular crop. पाइनएपल में कितना न्यूट्रिशन पाया जाता है फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर क्रॉप इज रिच इन विटामिन ए एंड बी एंड इट ऑल्सो कंटेन थर्टीन परसेंट शुगर पॉइंट सिक्स टू वन परसेंट एसिडिटी एंड इट ऑल्सो कंटेन मिनरल्स इन मिनरल्स इट इज रिच इन कैल्शियम आयरन एंड फॉसफोरस द टोटल कंटेंट ऑफ मिनरल इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट एंड इट ऑल्सो कंटेन जीरो पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ फाइबर ऑल्सो एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज It contains bromelain, which is a digest, uh, which is a protein digesting enzyme. So these two points are related to the nutritive value of the pineapple. And after that, how we use the pineapple? Generally, pineapple we use as a fruit, and we also use for juice purpose. We ex we can easily extract the juice from the pineapple. And after that, after extracting the juice, whatever the residue is left over, that residue is used for as a used for a cattle feed. and generally pineapple is mostly used for preparing canned products and after that is also used for preparing juice squash jams and candy but mostly it is used for canning the next point is related to its leaves the leaves uh, contain a silky fiber so silky fiber is extracted from the leaves and that fiber is used to make a pinna cloth that is a fibrous uh, means from this silky fiber a special type of pinna cloth is made and this particular practice is followed in philippines and in taiwan the next thing is uh, okay so this is clear that is it is a monocotyledonous monocotyledonous plant and monocarpic in nature and this particular crop is a xerophytic cam herbaceous and perennial in nature सो मोनोकॉटलेडस प्लांट होता है ये हमें लीव्स की लीव्स को आराम से देखने के विजुअल ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है क्योंकि जो कैम्प प्लांट्स होते हैं आई मीन जो पाइन होता है वो एक मोनोकॉटलेडस प्लांट होता है 
तो मोनोकॉटलेडास कैसे होता है वो उसकी लीव्स देख के पता चलता है अगर लीव्स में पैरल वेनेशन होता है दैट इज़ वो मोनोकॉट है और अगर लीव्स ऐसी होती हैं दैट इज़ की वो डाइकॉट होती हैं सो दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लीव्स द लीव्स की हेल्प से हम ईजिली पता कर सकते हैं कि प्लांट मोनोकॉट है डाइकॉट है इसके बाद ये मोनोकॉ मोनोकॉपिक होता है जीरो फिटिक कैम प्लांट्स का मतलब होता है कि ये ड्राई रीजन में के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है इसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं इनकी लीव्स में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जनरली जो कैम प्लांट्स होते हैं उनका पर्टिकुलर फीचर होता है कि उनकी लीव्स थोड़ी थिक शाइनी और स्पाइनी होती हैं दैन द नेक्स्ट पॉइंट इज अनास कमोस इज द ओनली सेल्फ इनकम्पैटेबल स्पीशीज इन द जीनस नाउ वट इज़ द सेल्फ इनकम्पैटेबिलिटी सेल्फ इनकम्पैटेबिलिटी एक प्रोसेस होता है वैन द प्रोसेस by which the self incompatibility means it prevents inbreeding and promotes outcrossing to ye hota hai self incompatibility ka matlab aur ye jo ananas commuses hai ye ek only aisa hi genus hai jisme self incompatibility paayi jati hai aur self incompatibility ki bhi different types hote hain to jisme se jo gametophytic self incompatibility hoti hai wo yahan pe प्रेजेंट होती है द नेक्स्ट पॉइंट इज पाइनएप्पल कल्टिवा कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय पोर्टुगीज इन द इन 1548 फोर्टी तो बेसिकली इंडिया में जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था वो पोर्टुगीज के द्वारा हुआ था द नेक्स्ट पॉइंट इज सोमैटिक म्यूटेशन इज वेरी कॉमन इन पाइनएप्पल कल्टिवर्स तो सोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है म्यूटेशन का मतलब होता है डी एन ए के सीक्वेंस में कुछ चेंज होना तो सोमैटिक म्यूटेशंस में क्या होता है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ द सोमैटिक सेल्स सोमैटिक सेल्स मींस द सेल्स अदर देन गैमेट्स नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर द एंसेस्टर ऑफ पाइन कल्टिवेटेड पाइन तो जो कल्टिवेटेड पाइन है उसका जो एंसेस्टर है दैट इज ब्राजीलियन पाइन एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्राजीलियन पाइन इज अनानास माइक्रोस्टेकिस इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है दैट आई मीन स्पीशीज है अनानास कॉम्यूस वैरायटी वैरिगेटर्स तो ये जो वैरायटी है वैरिगेटर्स वैरिगेटर्स मींस होता है जो कि जिसमें वेरिएटेड लो होती हैं लीव्स जो होती हैं उसमें वेरिएटेड लीव्स होती हैं और ये ऑर्नामेंटल होती है जनरली जितने भी वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं दे आर ऑर्नामेंटल इन नेचर और ये वेरीगेटेड होती है इसमें रेड कलर के फ्रूट प्रेजेंट होते हैं हेयर यू सी इन दिस फिगर दैट दिस इज अनास कम्यूस वराइटी वेरीगेट्स द नेक्स्ट इज इनफ्लोरसेंस तो द पाइन एप्पल इनफ्लोरसेंस इज अ कॉम्पैक्ट स्पाइक एंड इट कंटेन हंड्रेड टू टू हंड्रेड फ्लावर्स विच आर सेल्फ स्टेराइल इन नेचर और जिसमें फ्लावर्स आते हैं दे आर हरमेफ्रोडाइट और फ्लावर्स जनरली कब आते हैं पाइन एप्पल जनरली फ्लावर्स जो आप प्रोड्यूस होते हैं इट इज प्रोड्यूस आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स ऑफ प्लांटिंग तो ट्वेल्व मंथ्स के बाद उसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट होते हैं और इस टाइम पे थर्टी फाइव टू फोर्टी लीव्स प्रेजेंट होती हैं फ्लावरिंग पीरियड जो होता है दिसंबर टू जन आई मीन दिसंबर टू मार्च तक जो होता है फ्लावरिंग इसमें फ्लावर पीरियड इसमें रहता है एंड नेक्स्ट वन इज़ द टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी सो अभी हमने डिस्कस करा था वट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी तो उस यहाँ पर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट होती है वो होती है गैमिटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी गैमिटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स वेन फ्रॉम सेम पेरेंट प्लांट मीन वेन द पेरेंट प्लांट सेम तो जो सेम पेरेंट प्लांट होगा उसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे इफ दे विल फ्यूज एंड दे फॉर्म जयगोट अगर फ्यूज होकर वो जयगोट डेवलप कर भी लेते हैं तो जो जयगोट होगा वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा तो इट इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ फूड सेट तो यहाँ पे जो फूड सेटिंग होती है इट इज अजिटेटिव पाथनो कार्पिकली फ्रूट्स जो होते हैं इट इज सोरोस यानी मल्टीपल फ्रूट्स मल्टीपल फ्रूट उसको बोलते हैं दैट इज सोरोस और जो पॉलिनेशन होता है जनरली वैसे तो इसमें वेजिटेटिव पार्थो कार भी प्रेजेंट होती है बट फिर भी साउथ अमेरिका में क्या होता है कि जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो उसके पॉलिने पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज द एडिबल पोर्शन तो हेयर एडिबल पोर्शन इंक्लूड थ्री थिंग दैट इज रिसाप्टिकल्स पैरियन एंड ब्रैक्ट नाउ वी डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाइन तो पाइन का जो प्लांट होता है हेयर इज द प्लांट ऑफ पाइन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं दैट इज 
crown the upper portion of a uh, fruit is called crown and this is the fruit this is called a multiple fruit that is cirrhosis and this these are the leaves leaves jo hoti hain yani inki parallel venation hoti hai that is why it is the mono uh, monocotyledonous plant and this is called slip you see here this is the slip ki jo itna portion hota hai that is slip and slip is very important uh, पार्ट फॉर द प्रोपगेशन पर्पज तो जो पाइन एप्पल होता है उसका जो मेन प्रोपगेशन होता है वो स्लिप के थ्रू होता है दैन इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है दट इज यू कैन सी हेयर इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट द अब ग्राउंड पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमंग दीज द स्लिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोपगेशन पर्पज एंड हेयर इज द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल सो दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द फ्रूट विच इज कॉल्ड कोर एंड दिस इज uh the rest part is flesh and here the seeds are uh, there and this is called locule and other this is fruitlet and jo core hota hai usme vascular bundles bhi present hote hain so this is the pineapple plant and this is the fruit of pineapple now we discuss the climatic requirement of this particular crop to so, pineapple kaisa crop hai pineapple is a पाइनएपल एक ह्यूमिड जोन ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप होता है और उसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं फिफ्टीन हंड्रेड मीटर अब सी लेवल तक हम उसको कल्टिवेट कर सकते हैं ऑप्टिम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड इट कैन बी ग्रोन इन एरिया ऑफ ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड टू थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड विद ऑप्टिमम रेनफॉल ऑफ हंड्रेड टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर तो रेनफॉल रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं होती है तो ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तो वेरी करता है यानी हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल कम होनी चाहिए ऐसे एरियाज में जो पान एप्पल होते हैं वो इजीली ग्रो कर सकते हैं द हाई टेम्परेचर इज़ बेनिफिशियल फॉर फ्रूट डेवलपमेंट जो हाई टेम्परेचर हम बात करें थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक का हाई टेम्परेचर जो होता है वो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है इफ लो टेम्परेचर इज देयर अगर लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा लो टेम्परेचर इज हार्मफुल एंड डज नॉट इम्प्रूव द कलर ऑफ द फ्रूट तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो फ्रूट्स है उसका कलर प्रॉपर डेवलप होता है लो टेम्परेचर में कलर डेवलप प्रॉपर नहीं हो पाता द नेक्स्ट वन इज द सॉइल रिक्वायरमेंट तो सॉइल जनरली जैसे कैसी होती है सारे फ्रूट्स क्रॉप को जनरली जो सॉइल चाहिए होती है वो जो प्रिफर होती है दैट इज सैंडी रूम सॉइल द फ्रूट साइज इज लार्जर ऑन द हैवियर सॉइल बट फ्लेवर ऑफ द फ्रूट इज बेटर वन द वैन ग्रो ऑन लाइटर सॉइल तो अगर हम हमारे पास हैवी सॉइल होती है हैवी सॉइल में फ्रूट साइज अच्छा होगा लेकिन अगर हमारे पास लाइट सॉइल है तो लाइट सॉइल में फ्लेवर अच्छा डेवलप होता है तो हैवी सॉइल इज गुड फॉर फ्रूट डेवलप फ्रूट साइज डेवलपमेंट एंड लाइट सॉइल इज गुड फॉर डेवलपिंग फ्लेवर सॉइल का जो पी एच होता है वो एसिडिक होता है दैट इज फोर पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव तो जो पैन एप्पल होता है उसको एसिडिक सॉइल्स चाहिए होती है वाइल मैगनीज मैग्नीशियम एंड मैगनीज कंटेंट और इंजीरियस टू क्रॉप तो मैगनीज मैग्नीशियम कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा सॉइल में ना हो तो दैट इज़ गुड थिंग इन पैन एप्पल केस नेक्स्ट वन द स्पीशीज एंड वेराइटीज तो स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पैन एप्पल क्योंकि पैन एप्पल में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं वेराइटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वेराइटीज को भी डिफरेंट ग्रुप्स में उसमें डिवाइड करा होता है फर्स्ट वी डिस्कस द स्पीशीज सो स्मिथ 1979 सेवेंटी नाइन टू जेनरा तो स्मिथ ने दो जेनरा बनाए थे अनानास एंड स्यूडो अनानास तो इन दोनों में से जो अनानास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनानास को अभी एट स्पीशीज में डिवाइड करा गया है हेयर इज द लिस्ट ऑफ दो स्पीशीज द फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा है साइंटिफिक नेम दैट इज अनानास कॉम्यूस अनानास कॉम्यूस जो है वाइडली कल्टिवेटेड स्पीशीज है विद लार्ज फ्रूट एंड शॉर्ट थिक स्पाइक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्टिवेटेड स्पीशीज है द नेक्स्ट वन इज अनास मॉन्स्ट्रोस अब ये जो मॉन्स्ट्रोस वाली स्पीशीज है कॉर्न लेस क्राउन लेस है यहाँ पे क्राउन प्रेजेंट नहीं होता देयर इज नो लीव फॉर्मेशन ऑन फ्रूट क्राउन लेस है और कोई लीव फॉर्मेशन नहीं होती फ्रूट्स के ऊपर थर्ड वन इज अनानास ब्रैक्टीएटस अभी जो ब्रैक्टीएटस है ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है इसके जो फ्लावर होते हैं ब्राइट रेड फ्लावर ब्रैक्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रूट इज एडिबल एंड रिलेटिवली वेरी लार्ज द फोर्थ वन इज अनास फ्रूट्सी म्यूलोरी 
this is a uh, beer pale green and develop bracts fifth one is ananas anana soids this is ke jo fruits hote hain ananas soids wale ke fruits jo hote hain bahut chote hote hain leaves ekdam seedhi erect hoti hain and they have long fairly thin spike the sixth one is ananas nanos ab ye naam hai nanos yani nanas nani nanna nanna that is dwarf तो नैनस वाला जो होता है बहुत ज़्यादा ड्वार्फ होता है ड्वार्फ स्पीशीज है द सेवन्थ वन इज परगुई जेंसिस दिस इज हैविंग अ कर्व्ड लीव्स एक जो लीव्स होती हैं बहुत ज़्यादा कर्व्ड होती हैं द लास्ट वन इज लूसीडस इट हैज़ अ स्मूथ स्पाइनलेस लीव्स तो यहाँ पे हमने बात करी थी जनरली पाइन की लीव्स में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो लूसीटस वाला पाइन एप्पल होता है इसकी लीव्स एकदम स्मूथ होती हैं क्योंकि इसमें स्पाइन प्रेजेंट नहीं होते एंड द फॉर्म गुड क्वालिटी फाइबर कैन बी ऑप्टेन और इसकी लीव्स में हमें अच्छा खासा फाइबर भी ऑप्टेन हो जाता है और फाइबर जो होता है एक स्पेशल टाइप का पिन्ना क्लोथ्स बनाने में यूज़ होता है सो दीज आर टोटल एट स्पीशीज ऑफ अनानास नाउ वी डिस्कस द वराइटीज सो हेयर वी डिस्कसिंग वेराइटीज तो जो वेराइटीज होती हैं पाइन एप्पल की उसको हम टोटल फाइव ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हेयर दिस इज साइनी क्वीन स्पैनिश ग्रुप एपैकैसी ग्रुप मेपुर ग्रुप तो दीज आर टोटल फाइव ग्रुप्स ऑफ द पाइन एप्पल वेराइटी इसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सारी हैं अभी हम सारी वराइटीज आई मीन सारे ग्रुप्स के अंदर जो वराइटीज आती हैं उनके उनके बारे में पढ़ेंगे और प्लस इन पाचों के क्या करेक्टर्स होते हैं तो इसमें से जो क्वीन होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वीन पाइन है इसका जो शेप होता है इससे डिसलाइक अ कोन एंड दिस वन इज़ अ स्पेनिश टाइप पाइन ये थोड़ा ग्लोब्यूस टाइप का शेप होता है रेड कलर इसका होता है और जो अब होता है वो थोड़ा अब और जो साइनी है अब ऑन साइनी थोड़ा सेम होता है इसका जो शेप होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका एंड जो मेपुर होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका जो फ्लैश होता है वो बहुत ज़्यादा जूसी लाइट येलो कलर का इसका फ्लैश होता है सो नाउ वी डिस्कस दीज ऑल फाइव ग्रुप्स ऑफ द पाइन एप्पल वराइटी वन बाय वन एंड फर्स्ट वी डिस्कस द स्पेनिश टाइप स्पेनिश ग्रुप स्पेनिश ग्रुप के जो फ्रूट्स होते हैं इसका जो वेट होता है वो वन टू टू के इसका वेट होता है इसका शेप ग्लोब्यूज होता है हेयर दिस द स्पेनिश ग्रुप एंड इट इज़ अ स्पाइनी इन नेचर एंड इट इज हैव एन रेजिस्टेंस टू मिली बग तो मिली बग इंसेक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर रेजिस्टेंट डेवलप होता है इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं मॉरिशियस रैड स्पेनिश ये वेराइटीज के नेम है सिंगापुर स्पेनिश ग्रीन सिलियंगोर कैस्टिला पी आर वन सिक्सटी सेवन दीज आर इम्पोर्टेंट कल्टिवार्स ऑफ द स्पेनिश ग्रुप नेक्स्ट वन इज सेकेंड इज क्वीन ग्रुप दिस इज द क्वीन ग्रुप पाइन एप्पल क्वीन जो वाला ग्रुप जो होता है इसका शेप कैसा था कोनिकल शेप है हेयर दिस इज द कोनिकल शेप ये भी स्पाइनी होते हैं डीप आई लो इन फाइबर यहाँ फाइबर कम होता है स्पैनिश और क्वीन में क्या डिफरेंस है स्पैनिश जो होता है फाइबरस था इसमें अच्छा खासा अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है बट जो क्वीन ग्रुप होता है इसमें फाइबर कम होता है ठीक है इस बहुत स्वीट होता है इसका अंदर से येलो फ्लैश होता है इसकी जो इम्पोर्टेंट वराइटीज हैं उसमें आते हैं क्योंकि क्वीन ग्रुप है उसमें आती है क्वीन बैंक रिकॉर नेटल रिप्ले एंड एलेक्जेंड्रिया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटल और रिप्ले द थर्ड वन इज साइनी ग्रुप तो साइनी ग्रुप का जो पाइन एप्पल होता है वो इस तरह से होता है साइनी और अबैकैसी का जो पाइन एप्पल है वो थोड़ा बहुत दिखने में सेम होता है बिकॉज उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है साइनिंग ग्रुप्स जो होता है उसका सिलेंड्रिकल शेप होता है थोड़ा माइल्ड एसिडिक होता है इसका जो वेट होता है सबसे ज़्यादा इसी का वेट होता है टू टू थ्री के जी तो जितने भी हमने पांच ग्रुप पढ़े थे पाइन के उसमें से वेट वाइज ठीक है सबसे ज़्यादा वजनदार जो होता है वो साइनिंग ग्रुप होता है इसका वजन दो से तीन किलोग्राम का होता है स्वीट फ्लैश होता है एंड सुटेबल फॉर स्वीट स्वीट होता है तो कैनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फाइबर यहाँ पे भी कम था ठीक है इसके जो इम्पॉर्टेंट कल्टिवार्स हैं दैट इज साइनी बैरॉन रॉस्चिल स्मूथ ग्यूटीमालन कीव जाइंट कीव टाइफॉन तो यहाँ पे जो कीव और जाइंट कीव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो कीव जाइंट ग्रुप से क्वेश्चन आता है कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है तो कीव 
हो गया ये जॉइंट की हो गया ये बिलोंग करते हैं साइनी ग्रुप को फोर्थ वन इज अबैकैसी ग्रुप अबैकैसी ग्रुप का जो थोड़ा सा शेप है वो थोड़ा सा कोनिकल uh, टाइप में ही आता है इसका शेप एंड इट इज़ अ पेल येलो वाइट फ्लैश इसका जो अंदर से फ्लैश होता है वो थोड़ा सा वाइटिश होता है ठीक है दैन इसका जो वजन होता है बहुत कम होता है 1.4 होता है सबसे ज़्यादा साइनी ग्रुप का होता है और रिजनली यूज होता है स्वीट टैंडर होता है जूस जूसी होता है और ये सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में यूज होता है इसके जो इम्पोर्टेंट कल्टीवार्स हैं इट इंक्लूड्स परोला अबाका शुगर लूव पैपिलॉन वेनिजोलॉन अमारेला दीज आर इम्पोर्टेंट कल्टीवार्स बिलोंग्स टू एपैकेसियल ग्रुप द नेक्स्ट वन इज लास्ट ग्रुप इज मेपुर ग्रुप मेपुर ग्रुप के जो फ्रूट्स होते हैं वो ओवाइट टू सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं स्वीट होते हैं फाइबर्स में ठीक ठाक होता है 1.2 पॉइंट टू टू वन से टू पॉइंट फाइव के जी विद येलो आई मीन्स का जो वेट है वो वन पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट फाइव होता है येलो फ्लैश इसका अंदर से होता है और बहुत ज़्यादा जूसी होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इसके इम्पोर्टेंट कल्चीवार्स आते हैं मेपुर बुमुबीसा रॉन्डॉन पैरोलेरा मॉन्टी लीरो मॉन्टी लीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इन दिस टाइप इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पैन एप्पल अब जो इम्पॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं इंडिया में जो इंडिया में कॉमर्शली कॉमर्शियल कल्टीवार्स जो हैं वो आते हैं कीव चाइन कीव क्वीन मॉरिशियस कीव चाइन कीव साइनी ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्वीन है मॉरिशियस दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट इन इंडियन कंडीशन इसके अलावा कुछ इंडिजीनियस कल्टीवार्स हैं जो हमारे इंडिया से रिलीज हुए हैं ठीक है इसमें आता है जल्दी जल्दी बहुत ही स्वीट ठीक है स्वीट टाइप का होता है और इसके बाद आता है भक्त जो कि असम का है सौर लख्त नागालैंड का है बुराईपुर लोकल जो कि वेस्ट बंगाल का है सो दीज आर सम इंडिजीनियस कल्टीवर्स एंड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वराइटीज आई मीन से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि जो सौर लख्त है वो इंडिजीनियस कल्टीवार है किस रीजन का दैट इज फ्रॉम नागालैंड सो यहाँ से इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनके चांसेस होते हैं आने के नाउ वी डिस्कस्ड सम मोर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज तो यहाँ पर सबसे पहले हाईब्रिड वेराइटी बताऊँ जी इंडिया में पाइन एप्पल की पहली हाईब्रिड वेराइटी का नाम है अमृता और ये अमृता किसका क्रॉस है दिस इज अ क्रॉस ऑफ कीव एंड रिपली क्वीन तो कीव और रिपली क्वीन पाइन एप्पल का क्रॉस से बनी अमृता वेराइटी जो कि हाईब्रिड है इसके बाद जो कीव और क्वीन है उसमें क्या डिफरेंस है जो कीव वेराइटी है वो जनरली लेट मेच्योरिंग है देर से मेच्योर होती है क्वीन अर्ली मेच्योर हो जाती है मॉरिशियस मिड सीजन की है अब जो की वेराइटी है उसका इस्तेमाल लोग करते हैं कैनिंग कैनिंग प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने में कैनिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जबकि क्वीन वाली जो अर्ली मेच्योर हो जाती है उसको जल्द वो जल्दी मेच्योर हो रही है तो लोग उसको जल्दी से खा लेते हैं यानी टेबल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जो की वाली वेराइटी उसका टी थोड़ा सा कम होता है ट्वेल्व टू वन ब्रिक्स टी होता है और क्वीन वाली जो होती है वो ज़्यादा मीठी होती है दैट इज़ वन फिफ्टी टू वन सेवेंटी ब्रिक्स इसके बाद नेचुरल टेट्राप्लॉइड वेराइटी तो अभी टेट्राप्लॉइड क्या होता है जिसका क्रोमोजोम 4x होता है और यहाँ पे क्रोमोजोम 4x एक्स इजिकल्स टू हंड्रेड होता है और इसकी जो नेचुरल टेट्राप्लॉइड वेराइटी है वो इकलौती है दैट इज एक ही है वो उसका नाम है जेम्स क्वीन या फिर जैड क्वीन इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल ट्रिप्लॉइड वेराइटी तो टैक्ट्रोप्लॉइड यानी 4x एक्स था ट्रिप्लॉइड में यानी थ्री होगा इसमें आती है कैबिजोना या फिर बुलहेड भी बोलते हैं उसको इसके बाद नेक्स्ट स्मूथ साइनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्मूथ साइनी जो कि ट्रिप्लॉइड वेराइटी है ठीक है इसके पत्ते जो होते हैं स्पाइनलेस होते हैं इसके पत्ते आई मीन स्पाइंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और ये ऑप्टेंड हुई है आर्टिफिशली ऑप्टेंड हुई है हवाई से ये एक तरह की क्वान्टिटेबली शॉर्ट डे वेराइटी है और उसमें सक्कर्स भी बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं तो दिस इज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम स्मूथ साइनी वेराइटी इसके अलावा वन वो वेराइटीज दे विच इज़ फ्री फ्राम स्लिप्स तो जनरली हमने पढ़ा था कि पैन एपल का जो प्लांट होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था स्लिप्स ठीक है स्लिप्स को जनरली प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते हैं और एक वेराइटी है जिसमें स्लिप्स जो हैं होते नहीं हैं दैट इज़ फ्री फ्राम स्लिप्स एंड दैट वेराइटीज इज नोन इज नेम्ड एज 
हीलो तो हीलो एक वेराइटी है जिसमें स्लिप्स प्रेजेंट नहीं होते नाउ वी डिस्कस द प्रोपोगेशन तो बहुत देर से हम स्लिप्स वर्ड का यूज कर रहे थे तो स्लिप्स सबसे ज्यादा यहाँ पे स्लिप्स का यूज होता है दैट इज स्लिप्स दिस इज सकर एंड दिस इज क्राउन तो मोस्ट ऑफ द पाइन एप्पल्स को जो प्रोपोगेट करते हैं वो स्लिप्स के थ्रू करते हैं ठीक है स्लिप्स सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांटिंग मटीरियल होता है पाइन एप्पल का फॉलोड बाई सकर्स एंड क्राउंस तो अब हम पढ़ते हैं कि सकर्स और स्लिप्स के थ्रू कैसे प्रोपोगेट होते हैं तो सकर्स एंड स्लिप्स आर यूजली प्रिफर फॉर प्लांटिंग सिंस दे फ्लावर कंपेरेटिवली अर्लियर देन क्राउन तो स्लिप्स और सकर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्लांटिंग मटीरियल में क्योंकि इसमें से फ्लावरिंग जो होती है वो अर्ली होती है एज कम्पेयर टू क्राउन स्लिप्स जिसका साइज फोर्टी फाइव से पचास सेंटीमीटर का होता है फोर्टी फाइव टू फिफ्टी सेंटीमीटर साइज होगा और इसका वेट होता है थ्री फिफ्टी से फोर फिफ्टी ग्राम ठीक है इस तरह के जो स्लिप्स होते हैं दे गिव यूनिफॉर्म फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ठीक है इसका यूज़ करना चाहिए इसके अलावा जो नेक्स्ट सकर्स होते हैं उनका जो साइज होता है आई मीन उनका डायमेंशन होता है फिफ्टी फाइव से सिक्सटी सेंटीमीटर और उनका वेट होना चाहिए फाइव हंड्रेड टू सेवन फिफ्टी ग्राम यानी जो सकर्स होते हैं उनका वजन ज़्यादा होता है और स्लिप्स जो होती हैं उनका वजन थोड़ा कम होना चाहिए तो स्लिप्स और सकर्स का जो साइज और वेट है ये आपको याद होना चाहिए इसके अलावा फ्रूट क्वालिटीज फॉर्म बेटर बाय फाइव टू टेन सेंट लॉन्ग क्राउन प्लांटिंग इसके अलावा जो क्राउन होते हैं उनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं फाइव टू टेन सेंट लॉन्ग क्राउन का भी हम यूज़ करते हैं बट बहुत कम करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्लिप फॉलो बाय सकर्स एंड क्राउन द नेक्स्ट थिंग इज प्लांटिंग तो प्लांटिंग में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्लांटिंग का टाइम कि किस टाइम प्लांटिंग कर रहे हैं किस मेथड से प्लांटिंग कर रहे हैं तो टाइम ऑफ प्लांटिंग इज हेयर खरीफ सीजन बिफोर प्लांटिंग सकर्स एंड स्लिप्स शुड बी ट्रीटेड तो पाइन एप्पल की प्लांटिंग खरीफ के सीजन यानी बारिश वाला जो सीजन होता है मानसून टाइम उस टाइम पे इसकी प्लांटिंग करते हैं और प्लांटिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं स्लिप्स यूज़ करते हैं या सकर्स यूज़ करते हैं तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं स्लिप सकर वट उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें फंगल या मिली बग इन्फेस्टेशन या किसी इंसेक्ट पैस का अटैक ना हो सके तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं द प्लांटिंग मटीरियल इज डिप्ड इन पॉइंट फोर परसेंट डाई फॉल्टॉन तो एक केमिकल होता है डाई फॉल्टॉन में हम उसको डिप करके ट्रीट करते हैं दैन सकर्स और स्लिप्स आर प्लांटेड इन टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर डीप होल्स उसके बाद हम जो सॉइल में होल्स बनाते हैं होल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे उनको प्लांट करेंगे और प्लांटिंग जब हम करते हैं तो जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है उसको हम अंदर नहीं रखेंगे मिट्टी के अंदर उसको धसाएंगे नहीं ठीक है ग्रोइंग पार्ट ग्रोइंग पार्ट शुड नॉट बी बरीड तो उसको हम मिट्टी से कवर नहीं करेंगे प्लांटिंग में भी डर्न सिंगल और डबल रो सिस्टम तो यहाँ पर जो प्लांटिंग सिस्टम होते हैं वो सिंगल रो डबल रो होते हैं पाइन में बहुत ही फेमस और कॉमन सिस्टम होता है सिंगल और डबल रो का ये जो होती है सिंगल रो होती है जब एक ही रो में हम पाइन को प्लांट करेंगे एंड दिस इज डबल रो यहाँ पे क्या होता है कि एक रो हो गई एक रो हो गई तो यहाँ पे इनका स्पेसिंग मेंटेन रखनी होती है दैट इज डबल रो सिस्टम तो सिंगल रो डबल रो में जो डिफरेंस है वो क्या होता है सिंगल रो सिस्टम अकोमोडेट फिफ्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड प्लांट्स पर हेक्टेयर एंड ईल्स ट्वेंटी टन्स पर हेक्टेयर तो सिंगल रो सिस्टम में कुछ नहीं होता एक ही रो में हम प्लांट को लगा देते हैं और एक हेक्टेयर में पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार प्लांट्स आ जाते हैं जबकि डबल रो सिस्टम में हमें को स्पेसिंग मेंटेन रखनी होती है दैट इज यहाँ पे जो स्पेसिंग होती है वो होती है ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव एंड नाइन्टी तो यहाँ पे फिगर में हमने देखा था तो ट्वेंटी फाइव ये होती है ठीक है प्लांट टू प्लांट्स जो होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ट्वेंटी फाइव हो गई दैन ये एक रो से दूसरी रो की जो गई थर्टी उसके बाद पूरा ये डबल रो कहलाता है ठीक है उसके बाद एक डबल रो ये हो गई इसके बाद यहाँ पे भी डबल रो होगी तो डबल रो के बीच में जो स्पेस होगा वो नाइन्टी का होता है तो यही यहाँ पे स्पेसिंग का मतलब होता है ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव और नाइन्टी यानी ये प्लांट टू प्लांट होगी ट्वेंटी फाइव और दूसरी रो के बीच में थर्टी फाइव और ये दोनों मिल बन गए डबल रो इसके अलावा एक बगल में भी डबल रो होगी यहाँ पर भी डबल रो होगी तो इन डबल रोज के बीच में भी जो स्पेस होगा वो होगा नाइन्टी का तो ये इस तरह की स्पेसिंग जो होती है डबल रो सिस्टम में फॉलो होती है इसके अलावा यहाँ पे एच का भी यूज़ होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग 
इसमें 64,000 प्लांट्स जो होते हैं वो एक हेक्टेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे स्पेसिंग होती है 22.5, 60 और 90 सेंटीमीटर की और यहाँ पे ईल्ड आती है 100 टू 120 ट्वेंटी टर्स पर हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए जो सिस्टम होता है यहाँ पे फ्लैट बेड मेथड फॉरो मेथड कॉन्ट्रोल सिस्टम ट्रेंच मेथड भी यूज होता है जनरली ट्रेंच मेथड वहाँ यूज होता है जहाँ पे लैंड जो बहुत ज़्यादा स्लोपी होती है तो स्लोपी लैंड के लिए हम कंट्रोल और ट्रेंच मेथड यूज करते हैं सिस्टम ऑफ प्लांटिंग वेरी अकॉर्डिंग टू द लैंड एंड रेनफॉल तो लैंड कैसा है स्लोपी है रेनफॉल कितनी हो रही है हाई रेनफॉल हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर रेनफॉल हाई है और प्लेन एरिया तो वहाँ पर फरू यूज़ कर सकते हैं इस तरह से जो प्लांटिंग मेथड जो सिस्टम होते हैं वो वेरी करता है द नेक्स्ट थिंग इज फ्लावर इंडक्शन तो पाइन एप्पल में फ्लावर इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें यूनिफॉर्म फ्लावरिंग चाहिए इफ़ यू वॉन्ट अ फ्लावरिंग टू बी यूनिफॉर्म एक साथ फ्लावरिंग हो उसके लिए हमें क्या करना होता है ट्रीटमेंट आई मीन केमिकल अप्लाई करना होता है दैट इज ट्वेंटी फाइव पी पी एम इथिफॉन प्लस टू परसेंट यूरिया पॉइंट जीरो फोर परसेंट एन एस सी ओ थ्री ये तीनों को अप्लाई करना होता है फोर्टी टू फोर्टी फाइव लीव स्टेज ठीक है पाइन एप्पल में जब इतनी लीव्स आ जाती है 40 से 45 फाइव लीव्स आ जाएंगी तो उस टाइम पे हमको ये तीनों केमिकल्स का सॉल्यूशन बना के एक साथ को मिक्स करके स्प्रे करना होगा तो हमारी जो फ्लावरिंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी इसके अलावा फ्लावर इंडक्शन के लिए हम इथरल यूज़ करते हैं 0.25 टू फाइव पर लीटर इससे फ्लावर इंडक्शन होता है द इफिकेसी ऑफ फ्लावर इंड्यूजिंग कंपाउंड इज रिड्यूज डूरिंग रेनी सीजन तो जो हम इथरल यूज करते हैं इथरल क्या है एक फ्लावर इंड्यूसिंग कंपाउंड है जो फ्लावर को इंड्यूस करता है इंडक्शन फ्लावर इंडक्शन में हेल्प करते हैं तो ये जो इथरल है इसका जो इफिकेसी होती है इसका जो आई मीन वर्क करने की एबिलिटी होती है वो रेनी सीजन में अच्छी नहीं होती है रेनी सीजन में इसकी इफिकेसी रिड्यूस हो जाती है तो जब भी रेनी सीजन होता है रेनफॉल आने वाली होती है तब हम इस केमिकल को अप्लाई नहीं करते द नेक्स्ट थिंग इज द प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग तो फ्लावरिंग टाइम जो होता है वो कब होता है हमने केमिकल अप्लाई कर दिया ठीक है हमने इथिफॉन यूरिया एन ए थ्री अप्लाई करा इथरल अप्लाई करा अब फ्लावरिंग कब होती है प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी डेज आफ्टर केमिकल एप्लीकेशन तो इतने दिन बाद में फ्लावरिंग आ जाती है फ्लावरिंग आ गई फ्लावर से क्या बनेगा फ्लावर आया फ्लावर के बाद बनता है फ्रूट तो फ्रूट के लिए भी हम कुछ यूज़ कर सकते हैं हेयर वी हैव एन ए ए ठीक है तो एन ए ए का अगर हम थ्री हंड्रेड पी पी एम स्प्रे करते हैं तो उससे फ्रूट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स विच हेल्प इन द फ्लावर इंडक्शन एंड इंक्रीज द और इम्प्रूव द साइज ऑफ फ्रूट्स द नेक्स्ट ऑपरेशन इज अर्दिंग अप अर्दिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है इट इज़ वेरी सेंशल ऑपरेशन इन पाइन एप्पल कल्टिवेशन इन दैट गुड इंकरेज टू द प्लांट्स तो बेसिकली प्लांट्स को एक स्ट्रॉन्ग इंकरेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए अर्दिंग अप करते हैं एज इट्स रूट्स आर वेरी शेलो द प्लांट्स आर इवेंचुअली लॉग स्पेशली अंडर फ्लैट बेड प्लांटिंग इन हैवी रेनफॉल एरियाज तो उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा शेलो होती हैं ज़्यादा डीप रूट सिस्टम इसमें नहीं होता शेलो रूट्स होती हैं शेलो रूट्स होने की वजह से क्या होता है कि प्लांट्स में लॉजिंग हो जाती है अगर हाई वेंट आती है तो हाई वेंट वेलासिटी की वजह से क्या होगा यहाँ पर लॉजिंग हो जाएगी पूरा का पूरा प्लांट जो होगा एक डायरेक्शन में गिर जाएगा उससे बचने के लिए यहाँ पर हम अर्दिंग अप कर देते हैं सिंपली सॉइल को चढ़ाते रहते हैं उस प्लांट के ऊपर ताकि उसकी जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग इंक्रेजमेंट मिल जाए और वो उनकी लॉजिंग ना हो द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग बहुत इसेंशियल होती है जनरली इंटरक्रॉपिंग जो होती है स्टार्टिंग के टाइम पे की जाती है जब प्लांट प्रॉपर स्टैब्लिश नहीं होता एक बार जब प्लांट प्रॉपर स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद इंटरक्रॉपिंग की जरूरत नहीं होती तो इंटरक्रॉपिंग जनरली जो हम यूज करते हैं इसमें लेगुनस क्रॉप यूज करते हैं इसमें हम यूज़ कर सकते हैं राइस बीन राइस बीन काउपी मूंग दीज आर सम सुटेबल इंटरक्रॉप्स एंड दीज इंटरक्रॉप्स आर सुटेबल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटिंग ठीक है जैसे मैंने बताया कि इनिशियल जो टाइम जो होता है जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटिंग जो होती है पाइन एपल उस टाइम पे हम इंटरक्रॉप का यूज़ करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे प्लांट्स अपना को स्टैब्लिश कर लेते हैं प्लांट का साइज इंक्रीज होता है बढ़ता है तो उस टाइम उसके बाद हम इंटरक्रॉप्स को लगाना बंद कर देते हैं द नेक्स्ट थिंग इज इरीगेशन तो इरीगेशन जनरली जो होता है जनरली पाइन एप्पल को हम रेन पैड क्रॉप की तरह ग्रो करते हैं तो यहाँ पे इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अगर जनरली 
स्कैरसिटी होती है अगर कुछ एरियाज में वाटर स्कैरसिटी होती है ठीक है तो वहाँ पे टेन टू फिफ्टीन डेज इज एडवाइजेबल तो टेन टू फिफ्टीन डेज के इंटरवल्स में वाटर अप्लाई करना होता है ठीक है वन एवर द फैसिलिटी एक्सिस टू इंश्योर गुड ग्रोथ तो इरीगेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट द नेक्स्ट थिंग इज मेन्योर एंड फर्टिलाइजर मेन्योर फर्टिलाइजर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीके का डोज यहाँ पे जो एनपीके डोज होता है वो होता है ट्वेल्व रेशियो फोर्टीन रेशियो ट्वेल्व ग्राम पर प्लान पर ईयर तो हर पीड़ को हर साल इतना ग्राम एन प्रोवाइड करना चाहिए अगर मीडियम सॉइल होती है मीडियम फर्टाइल सॉइल है तो इसकी जो डोज होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि फर्टाइल नहीं है सॉइल मीडियम फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि फर्टिलिटी थोड़ी कम है तो उसमें क्या होगा न्यूट्रिएंट्स भी कम होगा तो हमें ज़्यादा सप्लाई करना होगा यानी यहाँ पे जो एन का डोज होती है वो इंक्रीज होती है नाइट्रोजन ट्वेल्व टू सिक्सटीन हो जाएगी फॉस्फोरस टू टू फोर और पोटेशियम जो होता है टेन टू ट्वेल्व ग्राम पर प्लांट हो जाएगा इसके अलावा अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो तो हाई डेंसिटी में बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं यहाँ पे 600, 400, 600 रेशियोज के जी पर हेक्टेयर के हिसाब से एन लगता है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको अप्लाई कैसे करना है तो हमने नाइट्रोजन हमने सबसे पहले एन का रेशियो फिक्स कर लिया उसके बाद अप्लाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कैसे अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन को जनरली सिक्स स्प्लिट डोजेज में डिवाइड कर देते हैं पहला डोज देते हैं टू मंथ्स ऑफ द ट्रांसप्लांटिंग जब हम पाइन को ट्रांसप्लांट कर देंगे उसके दो महीने बाद हम पहला डोज देंगे उसके बाद बाकी की जो बची पांच डोजेज होती हैं वो हम दो महीने के इंटरवल्स में देते रहेंगे तो इस तरह से नाइट्रोजन की टोटल सिक्स स्प्लिट डोजेज अप्लाई करते हैं और फॉस्फोरस और पोटेशियम को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं फॉस्फोरस तो वैसे भी हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं ठीक है देख सकते हैं चार हो गए हैं या फिर मीडियम फर्टाइल सॉल में दो से चार है तो फॉस्फोरस का अमाउंट वैसे ही बहुत कम है तो इसलिए हम फॉस्फोरस को सारा एक साथ ले लेते हैं और पोटेशियम को आधा लेते हैं पोटेशियम को ठीक है और इसको हम अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग तो फॉस्फोरस हमने सारा ले लिया और पोटेशियम आधा ले लिया अब बचा वो आधा पोटेशियम जो होता है वो हम कब लाए कब सप्लाई करते हैं सिक्स मंथ्स ऑफ प्लांटिंग जब टाइम ऑफ प्लांटिंग कर रहे थे तब तो हमने आधा अप्लाई करा उसके बाद छः महीने बाद हम बचा हुआ पोटेशियम अप्लाई करते हैं एंड द नेक्स्ट मै पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो न्यूट्रेंट या फर्टिलाइजर एनालिसिस होती है वो हम जनरली करते हैं डी लीव स्टेज में जनरली किसी भी प्लांट में न्यूट्रेंट या फर्टिलाइजर एनालिसिस जो होती है उसने लीव्स के स्टेटस से कर सकते हैं कि लीव्स को एनालाइज कर लेते हैं तब भी हमें पता चल जाता है कि प्लांट में कितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस या फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होती है तो पाइनएप्पल के केस में ये एनालाइज करने के लिए हम जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है प्लांट जब डी लीव स्टेज में आता है तब करना है and the now we come the last step that is harvesting and yield तो यहाँ पर जो harvesting होती है तो यहाँ पर main point is pineapple attain flowering at टेन to ट्वेल्व months तो हमें पता है कि टेन to ट्वेल्व months में उसमें flower आने शुरू होते हैं ठीक है after planting यानी हमने pineapple आज लगाया है तो एक साल बाद उसमें flowers आने शुरू होते हैं उसके बाद harvesting जो होती है वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी टू मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग प्लांटिंग के एक साल बाद फूल आता है और 15 टू ट्वेंटी टू मंथ्स बाद उसमें हार्वेस्टिंग के लिए वो फल जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं यू ऑल नो कि पाइन एप्पल एक तरह का नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता है तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होने की वजह से हम इसको पूरा प्लांट में ही इसको अच्छे से मेच्योर होने देते हैं प्लांट्स में ही इसकी राइपनिंग होने देते हैं और हार्वेस्टिंग हम जनरली करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ सर्विंग द फ्रूट स्टॉक विद अ क्लीन कर्ट इन सच वे दैट द फ्रूट इज़ नॉट डैमेज एंड क्राउन इज रिटेन तो नाइफ से हम इस तरह से शार्प कट लगा दें ताकि हमारे जो क्राउन है वो रिटेन रहना चाहिए और फ्रूट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और इसके अलावा जो स्टेजेस होती हैं लाइक अगर हमको पाइन एप्पल यूज़ करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैनिंग क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पाइन एप्पल को हम कैनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं कैनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी दूर मार्केट में हमें सप्लाई करनी है तो उस टाइम पे हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो करते हैं फुल मेच्योर स्टेज में जब वो फुल मेच्योर हो जाता है तब लेकिन अगर टेबल पर्पस के लिए यूज़ करें खाने के लिए यूज़ करेंगे तो जल्दी जो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा और समय देना पड़ेगा यहाँ पर येल्लो कलर डेवलप जब तक नहीं होगा तब तक हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते तो कैनिंग और डिस्टेंट मार्केट के लिए तो हम उसको फुल मेच्योर होने देंगे लेकिन अगर हमको टेबल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा येल्लो कलर आने में तब उसको हार्वेस्ट करना है 
और जो ईल यहाँ से निकल कर आती है दैट इज़ फोर्टी टू फिफ्टी टर्न्स पर हेक्टेयर तो दिस मच ईल इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ पैनएप्पल प्लांट